നമസ്കാരം കണ്ണൂർ വൺ നൈറ്റ് എഡിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ മരണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നു നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ നടുവിൽ രാജ്യം കേരളത്തിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി കേരളം അടച്ചിട്ടു നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാക്കി ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി ജില്ലാതിർത്തികൾ അടച്ചു ഹർത്താൽ പ്രതീതിയിൽ കണ്ണൂർ കോവിഡിന് നടുവിലും ബജറ്റ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു കാർഷിക ആരോഗ്യ മേഖലകൾക്ക് ഊന്നൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രമാകും സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക ഇന്ന് കാസർഗോഡ് പത്തൊൻപത് പേർക്കും കണ്ണൂരിൽ അഞ്ചു പേർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ അനുവദിക്കും പെട്രോൾ പമ്പ് എൽ പി ജി വിതരണം ഇവയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കും എല്ലാ ആശുപത്രികളും പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ ഇവയെല്ലാം തുറക്കും മറ്റ് കടകളെല്ലാം അടച്ചിടണം ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രമാകും സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക ഇന്ന് കാസർഗോഡ് പത്തൊമ്പത് പേർക്കും കണ്ണൂരിൽ അഞ്ചു പേർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രമായിരിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് ലഭ്യമാവുക അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ മാത്രം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകും കാസർഗോഡ് പത്തൊൻപത് പേർക്കും കണ്ണൂരിൽ അഞ്ചു പേർക്കും പത്തനംതിട്ടയിലും തൃശൂരിലും ഒരാൾക്ക് വീതവും എറണാകുളത്ത് രണ്ടു പേർക്കുമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റു ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് കാസർഗോഡ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വൺ കൊറോണ ഭീതിയിൽ വിജനമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നാടും നഗരവും കടകൾ മിക്കതും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു ജാഗ്രതയോടെ പുറത്തിറങ്ങാതെ കഴിയുകയാണ് ജനം ഭാഗികമായ ഹർത്താൽ പ്രതീതിയാണ് ജില്ലയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വാഹന ഗതാഗതം വിരളമാണ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ ഒഴിച്ചാൽ കടകൾ ഭൂരിഭാഗവും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു മലയോര മേഖലയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചു ഇരിട്ടി തലശ്ശേരി റൂട്ടിലോടുന്ന ബസ്സിൽ കോവിഡ് ബാധിതന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന വാർത്ത കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ബസ് സർവീസുകൾ നിർത്തിയത് എന്നാണ് സൂചന ഉൾനാടൻ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തീർത്തും വിജനമാണ് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം കരുതലെന്നോണം വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയുന്ന സ്ഥിതിയാണ് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം പുറത്തിറങ്ങി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ജില്ലയിൽ കാണാനായത് അതേസമയം ജില്ലയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക തൃപ്തികരമായതിനാൽ വലിയ തോതിലുള്ള ആശങ്ക അകറ്റാൻ അത് കാരണമാകുന്നു ഇന്ന് പത്തൊൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് കൊറോണ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കാസർകോട് ജില്ലയിലാണ് ജില്ലയിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പത്തൊൻപതായി ജില്ലയിൽ സമൂഹ വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു അതോടൊപ്പം ഇന്ന് ജില്ലയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരോധനാജ്ഞ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ജില്ലയിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജില്ലയിലെ എല്ലാ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും നിർത്തലാക്കി പൊതുവിടങ്ങളിലെ കൂട്ടം ചെരലുകൾക്ക് കർശന നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ഉത്സവങ്ങൾ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന കടകൾ മാത്രം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ പ്രവർത്തിക്കും കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ എടുക്കുമെന്ന് കളക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പും കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അനാവശ്യയാത്രകൾ പാടില്ലെന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്കാണെങ്കിലും രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് മാത്രമേ പോകാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ ജില്ലയിൽ ക്വാറന്റൈൻ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച രണ്ടുപേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കാസർഗോഡുള്ള രോഗബാധിതന്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നില്ല എന്ന തീരുമാനമാണ് അധികൃതർ എടുത്തിര
കർണാടക മേഖലയിലേക്കുള്ള വഴികൾ നേരത്തെ തന്നെ അടച്ചിരുന്നു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണിവരെ മാത്രമേ തുറക്കുകയുള്ളൂ ജനങ്ങളുടെ സഹകരണവും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കണ്ണൂർ വൺ ചെറുപുഴ കൊറോണ ഭീതിക്കിടയിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കും കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഊന്നൽ നൽകി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ബജറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് എട്ട് കോടി രൂപ നീക്കിയിരിപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മിച്ച ബജറ്റാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കും ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണ് ബജറ്റ് ഒപ്പം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കും ബജറ്റിൽ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പടർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കും നല്ല പരിഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരിടവേള കർമ്മം ധർമ്മം സത്യം ജനനന്മയ്ക്കായി എന്നും മുന്നിൽ സ്വർണത്തിന്റെ മാറ്റിൽ എന്നും മുന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ബി ഐ എസ് സർട്ടിഫൈഡ് ജ്വല കൃഷ്ണ ജ്വലസ് നിയർ താവക്കര ബസ് ടെർമിനൽ കണ്ണൂർ പ്യൂരിറ്റി സോ ഡിവൈൻ രണ്ടു വശവും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന റോയൽ റസ് കിടക്കകൾ മെഡിക്കൽ മാട്രസ് മെഡി പ്ലസ് മാട്രസ് റിലാക്സ് മാട്രസ് ക്ലാസിക് മാട്രസ് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആരോഗ്യമുള്ള ഉറക്കം ശീലമാക്കൂ റോയൽ റസ്റ്റ് മാട്രസ് ഫോർ യുവർ റിഫ്രഷിംഗ് റസ്റ്റ് എത്രയോ പേരുടെ നോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രുചികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മല്ലർ വെളിച്ചെണ്ണ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടിയും നൂറ്റി അൻപത് ജി എസ് എമ്മിൽ എട്ട് ലെവൽ കോട്ടിങ്ങുമുള്ള ഓക്സി റൂഫിംഗ് ഷീറ്റിന്റെ തണലിൽ എല്ലാം സുരക്ഷിതം ഓക്സി റൂഫ് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കും വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കൊറോണ ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി അടച്ചു ഏപ്രിൽ എട്ട് വരെയാണ് ഹൈക്കോടതി അടച്ചത് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് അടക്കമുള്ള അടിയന്തര ഹർജികൾ മാത്രം വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കാനാണ് തീരുമാനം കോവിഡ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോടതികളിൽ ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഹൈക്കോടതി അടച്ചത് അത്യാവശ്യമുള്ള ആളുകളും അഭിഭാഷകരും മാത്രമേ ഹാജരാകാവൂ എന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതികൾക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാരെ അല്ലാതെ ആരെയും അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല വരും ദിവസങ്ങളിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക കോടതിയെയോ ബെഞ്ചിനെയോ നിയോഗിച്ചേക്കും രാവിലെ നടന്ന ജഡ്ജിമാരുടെ ഫുൾകോർട്ട് യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് തുടർന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലും ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നേരിട്ട് കാണുകയും ഹൈക്കോടതി അടച്ചിടുന്നതാകും ഉചിതം എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം കൈമാറുകയുമായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ എട്ട് വരെ ഹൈക്കോടതി അടച്ചിടാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയായിരുന്നു കോടതിയുടെ മദ്യവേനൽ അവധി ആരംഭിക്കുന്ന ഏപ്രിൽ എട്ട് വരെ ഹൈക്കോടതി അടച്ചിടാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വൺ കണ്ണൂരിൽ കോവിഡ് ഭീതിക്കിടെ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയതിന് ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ ആകാശത്ത് നിന്നും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൊറോണയ്ക്കെതിരെ മരുന്ന് തളിക്കുമെന്നായിരുന്നു വ്യാജ പ്രചരണം മുഴപ്പിലങ്ങാട് സ്വദേശി ഷാന ഷരീഫാണ് അറസ്റ്റിലായത് നാട് ആശങ്കയിൽ കഴിയുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിനാണ് കേസ് ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തീരുമാനം നേരത്തെ സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ചതിന് നിരവധി ക്ഷേത്ര പള്ളി കമ്മിറ്റികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു 
കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ഭീതി മൂലം രാജ്യത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമായതോടെ ഓഹരി വിപണി എന്ന ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ചയിലേക്കാണ് നീങ്ങിയത് സെൻസെക്സ് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് താഴ്ന്നു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ഭീതി മൂലം രാജ്യത്ത് ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് നിലവിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മുംബൈ ഓഹരി സൂചികയായ സെൻസെക്സ് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലേക്ക് എത്തിയാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം അവസാനിച്ചത് ദേശീയ ഓഹരി സൂചികയായ നിഫ്റ്റി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തിലേക്ക് എത്തി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ചയാണ് ഓഹരി വ്യാപാരത്തിൽ ഇന്ന് നേരിട്ടത് ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഇൻഡസ് ലാൻഡ് ബാങ്ക് ബജാജ് ഫിനാൻസ് അദാനി പോർട്സ് എന്നീ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിലാണ് ഇന്ന് നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതേസമയം വ്യാപാരത്തിലെ സമ്മർദ്ദം മൂലം വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ ഇന്ന് ഭീമമായ ഇടപാടുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് എന്നീ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിലാണ് ഇന്ന് ഭീമമായ ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വൺ കോവിഡ് ബാധ അനിയന്ത്രിതമായ തോതിൽ പടരുമ്പോൾ നാടൊട്ടുക്കും നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലർത്തുകയാണ് എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് റേഷൻ വ്യാപാരികൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ അപര്യാപ്തത ഉണ്ടാകില്ലെന്ന ഉറപ്പ് സർക്കാർ തലത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും വിതരണക്കാരായ വ്യാപാരികൾ ജനസമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത് തലവേദനയാവുകയാണ് കോവിഡ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സമസ്ത മേഖലകളിലും അവധി അടക്കമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് നടുവിലും ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ചരക്കലോറികൾ ഉപാധികളോടെ അതിർത്തി കടത്തിവിടുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ പൊതുജനങ്ങളുമായി നിരന്തരം ഇടപെടുന്ന റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക് വ്യക്തതയുള്ള സുരക്ഷാ നടപടി ക്രമങ്ങളൊന്നും ഏർപ്പെടുത്താത്തതിൽ ആശങ്കയിലാണ് റേഷൻ വ്യാപാരി സമൂഹം അപ്പോൾ ഈ രോഗം കൂടുതൽ പകർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റേഷൻ വ്യാപാരിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റേഷൻ കടയിലായിരിക്കു വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് മാറി മാറി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാനുവലിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ലെവലിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ മെഷീനിൽ വിരൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളെ അപേക്ഷ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയും വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ എട്ട് വരെയുമാണ് റേഷൻ കടകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏകദേശം പതിനഞ്ചായിരം റേഷൻ കടകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് പ്രതിരോധാർത്ഥം ബയോമെട്രിക് സംവിധാനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു പകരം സംവിധാനവും വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റീറ്റെയിൽ റേഷൻ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അധികൃതർ പറയുന്നു റേഷൻ കടകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയും വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുമായി ക്രമപ്പെടുത്തണമെന്നും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യാത്രകളും ആൾക്കൂട്ടങ്ങളും ഒഴിവാക്കി വീട്ടിലിരുന്ന് സുരക്ഷിതമായി പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ തളാപ്പിലെ പ്രൊഫസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിവിധ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്കായി അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ദിനങ്ങളിലും കുട്ടികളെ സജ്ജരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നൽകുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലൈവായി സംശയ നിവാരണത്തോടു കൂടി വിവിധ വിഷയങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാം നീറ്റ് ജെ ഇ കീം ബി ആർക്ക് എയിംസ് നഴ്സിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്കാണ് പ്രൊഫസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സജ്ജമാക്കുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ സി ബി എസ് ഇ ഐ സി എസ് ഇ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കും ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭര സാറന്മാർ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സസ് അതിൽ അവർ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫയൽസ് നമ്മളവർക്ക് ആ ക്ലാസ് ഡേ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ അന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ക്ലാസ് കൊടുത്തു അതോടുകൂടി നമ്മൾ അവർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഇന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫയൽസും നമ്മളവർക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സീക്വൻസിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും പ്രൊഫസേഴ്സ് ക്ലാസ് റൂമുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഓരോ ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാനും ലൈവായി അധ്യാപകരുമായി സംവദിച്ച് സംശയ നിവാരണം ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം പരീക്ഷാ സമയക്രമീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദൈനംദിന പരീക്ഷയും അതിന്റെ മ
കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കും ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് കണ്ണൂർ വൺ ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക കണ്ണൂർ വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ് നൈറ്റ് എഡിഷൻ വിട പൂർണ്ണമാകുന്നു കണ്ണൂർ വൺ കണ്ണടയ്ക്കുന്നില്ല ഇനി കണ്ണൂർ കാസർകോട് അതിർത്തിയിൽ നിന്നൊരു നല്ല കാഴ്ച പരമ്പരാഗത തൊഴിലുകൾ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുമ്പോൾ വേറിട്ടൊരു തൊഴിലാളിയെ പരിചയപ്പെടാം മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണമായ ചെമ്പല്ലിക്കൂട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് ചെറുവത്തൂർ കുറ്റിവയലിലെ കെ കെ നാരായണൻ ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി ചെമ്പല്ലിക്കൂടുകൾ നിർമ്മിച്ചു വരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ തേടി ഇതര ജില്ലകളിൽ നിന്നും പോലും ആളുകൾ എത്താറുണ്ട് പേരുപോലെ തന്നെ ചെമ്പല്ലി മത്സ്യത്തെ കെണിവെച്ച് പിടിക്കാനാണ് ഇത്തരം കൂടുകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറെ വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമായ ഇത്തരം പരമ്പരാഗതമായ മത്സ്യക്കിണികൾ നിർമ്മിക്കുന്നവർ ഇന്ന് വിരളമാണ് ചെമ്പല്ലി ഏരി ഒതല കത്തിക്കൊളോൻ എഴുത്തച്ചൻ കച്ചായി തുടങ്ങി വലുതും വിലയേറിയതുമായ മത്സ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നത് കരിമീനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു മത്സ്യങ്ങളും കൂടിൽ കുടുങ്ങാറുണ്ട് നാലടി വലുപ്പമുള്ള കൂടിന് മൂവായിരം രൂപയാണ് വില മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഈ കൂട് നിലനിൽക്കും മുൻകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർ ഏറി വരികയാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പം പോയി എടുക്കുക വേണ്ടും നമ്മ അതിന് വയ്യന്നെ മെനക്കെട്ട് നിൽക്കണ്ട കുറച്ച് സമയം പിന്നെ താക്കാനും കുറച്ച് സമയം അത് പൊന്തിക്കാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സമയം അത് മെനക്കെട്ടാലും അതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്നതെല്ലാം വില കൂടിയ മീൻ നല്ല പടക്കുന്ന മീനായിരിക്കും എഴുത്തൻ കച്ചായി പോവും പിന്നെ കറുത്ത ഏരി അതെല്ലാം ഇതിൽ പോവും എല്ലാ മീൻ ഏകദേശം എല്ലാ മീനും ഇതിൽ കെണികളുണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാ മീനും കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തി വെക്കുന്ന കൂടിൽ ചെറുമത്സ്യങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി വന്നു പോകാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം ചെറുമീനുകളെ പിടിക്കാനെത്തുന്ന Miss Neha Haridas to receive the best cabin crew achievement award 